நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு மகா பெரியவர் வாயிலாக நலதமையந்தி வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தையும் அந்த சம்பவத்தின் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய பாரத தேசத்தை எத்தனையோ ராஜாக்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களில் வடபுலத்தில் ஆட்சி செய்த ஹர்ஷவர்தனன் என்பவன் பற்றியும் இன்றைக்கு நாம் சில நுட்பமான தகவல்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் நலத்தமையந்தியை பற்றி அநேகமாக நாம் எல்லோருமே அறிந்திருப்போம் குறிப்பாக நலத்தமையந்தியை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது கோள்களில் ஒரு கோளான சனி சனி பகவான் நமக்கு நிச்சயமாக நினைவுக்கு வருவார் இன்றைக்கு கும்பகோணத்திற்கு அருகில் திருநள்ளாறு என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது ஒன்பது கோள்களில் ஒரு கோள்களான ஒரு கோளான சனீஸ்வரனுக்கு உண்டான ஸ்தலம் அது சனியினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சனியினாலே பீடிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய துன்பங்களிலே இருந்து விடுபடுவதற்காகவும் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி வேண்டும் என்பதற்காகவும் திருநள்ளாறு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய குளத்திலே குளித்த நிலையில் திருநள்ளாற்றில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வரனை வணங்கினால் அவர்களுக்கு சனியினுடைய கருணையினாலே உபாதைகள் குறைந்து அவர்களுக்கு தாங்கும் வல்லமையும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் இன்றைக்கு அதன் பொருட்டு சனி பயிற்சி வரும் பொழுது லட்சக்கணக்கான பேர் திருநள்ளாறு செல்வதை எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நள்ளாறு என்கின்ற அந்த பெயரிலே நலன் என்பவன் அவனுடைய பெயரலே தான் நள்ளாறு என்கின்ற அந்த வார்த்தையே வந்தது அந்த நலனுக்கும் தமையந்திக்குமான அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள தான் நாம் வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு சில விஷயங்கள் முதல்ல நலதமையந்தியினுடைய வரலாறு அது எப்படிப்பட்டது என்று பார்ப்போம் உலகத்திலேயே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளாமலே காதலிப்பது என்கின்ற விஷயத்திற்கு முதல் உதாரணம் யார் என்று சொன்னால் நலனும் தமையந்தியும் தான் நடன் நடத்த நாட்டு ராஜா அவங்க ஒரு ராஜா பேரழகன் மிகச்சிறந்த வீரன் ஒரு முறை காட்டிற்கு வேட்டைக்கு செல்கிறான் சென்ற இடத்துல அவன் விரித்த வலையிலே ஒரு அன்னப்பட்சி சிக்கி கொண்டு விடுகிறது அந்த அன்னப்பட்சி வெகு அழகாக இருக்கிறது தன் வலையிலே ஒரு அன்னப்பட்சி சிக்கும் என்று நலன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த அன்னம் பேசுகிறது அது அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் அது நலனை பார்த்து சொல்லுகிறது ராஜா நான் விதிவசத்தாலே உன்னுடைய வலையிலே சிக்கிக் கொண்டு விட்டேன் நான் வந்து விதர்ப்பு நாட்டு மன்னன் மகளான நளயந்தியினுடைய அந்த புறத்தில் இருக்கும் தடாகத்தில் வசித்து வருகிறேன் என்னுடைய குஞ்சுகள் எல்லாம் இப்பொழுது அங்கே தான் இருக்கின்றன நான் இறை தேடி பறந்து வந்த நிலையிலே உன்னிடம் அகப்பட்டு கொண்டு விட்டேன் நீ என்னை விடுவித்தால் என்னுடைய குஞ்சுகளுக்கு இறை கொண்டு சென்று அவைகளை காப்பாற்றிட புண்ணியம் உனக்கும் கிடைக்கும் என்று அது பேசவும் நலன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போறான் ஒரு அன்னம் பேசுகிறதே அதுவும் தாய்மையோடு பேசுகிறதே அப்படின்னு சொல்லி சரி உன்னை நான் வேட்டையாடி கொல்ல விரும்பவில்லை என்று கருணையோடு அதை விடுவிக்கிறார் அப்பொழுது அந்த அன்னம் சொன்னது நீ உண்மையில் மிக கருணை உள்ளவன் உனக்கு மிகப்பெரிய மனது உனக்கு எப்படி பெரிய மனதோ நீ எத்தனைக்கு எத்தனை அழகானவனோ அதே போல நான் எந்த தடாகத்தில் இருக்கிறேனோ அந்த தடாகத்திற்கு சொந்தமான அந்த புறத்தை கொண்ட விதர்ப்பு நாட்டு அரசனுடைய மகளான தமையந்தி இருக்கிறாளே அவளும் பேரழகி சொல்லப்போனால் 
ஈடு இணையில்லாத அழகி இந்த உலகத்திலேயே அவளுடைய அழகுக்கு பொருத்தமானவன் யார் என்று சொன்னால் அது நீதான் என்று தமையந்தியை பற்றி அந்த அன்னம் நலனிடம் சொல்லுகிறது அதே போல திரும்பி சென்று தமையந்தியிடம் நலனை பற்றி சொல்லுகிறது இப்படி ஒரு அன்னம் இரண்டு பேருக்கு நடுவிலே தூது போய் இரண்டு பேருமே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளாமல் மானசீகமாக காதலிக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தமையந்தியினுடைய தந்தையான விதர்ப நாட்டு மன்னன் இருக்கிறானே அவன் ஒரு சுயம்பரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறான் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் தங்களுடைய பெண்களுக்கு மணமகனை சுயம்பரத்தில் தான் தேர்வு செய்வார்கள் ரொம்ப ஒரு அழகான மணமகள் பெரிய ராஜ்யம் அந்த ராஜ்யத்துக்கே அவள் தான் இளவரசி என்று ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய பல அரசர்கள் மணந்து கொள்வதற்கு விரும்புவார்கள் எல்லோரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு முன் வருவார்கள் அதுல நாம் ஒருவரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் அப்படி ஒருத்தரை தேர்வு செய்துவிட்ட நிலையிலே மற்றவர்களுக்கு வருத்தம் வந்துவிடும் ஒரு ராஜா தமையந்தியை தேர்வு செய்துவிட்டால் மற்ற ராஜாக்கள் இருக்கிறார்களே நாங்கள் எதில் குறைந்தவர்கள் எங்களை எதனால் நீ வேண்டாம் என்று சொன்னாய் என்று கேட்பார்கள் இப்படி அரசர் பெருமக்கள் வந்து அழகான பெண்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசர் பெருமக்களுக்கு இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் எல்லாம் வருவது உண்டு அப்ப இந்த மாதிரி சிக்கல் வராமல் பெண்ணுக்கு திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இருக்கின்ற ஒரே வழி சுயம்பரம் நிகழ்த்துவது ஒன்றுதான் சுயம்பரம் என்று சொன்னால் எல்லோரும் கலந்து கொள்வார்கள் அப்படி கலந்து கொண்டு விட்ட நிலையில சுயம்பரத்தில் பங்கேற்கும் தமையந்தி கையில் மாலையோடு ஒவ்வொருவராக பார்த்து கொண்டே வருவாள் அப்படி ஒவ்வொருவரையாக பார்த்து கொண்டு வரும் பொழுது ஒவ்வொருவரை பற்றியும் அவர்களுடைய பிரதாபங்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவார்கள் அதையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு இறுதியாக அவள் யாருக்கு மாலை சூட்டுகின்றாளோ அவர்களே மணமக்கள் அப்படி அவள் மாலை சுட்டிவிட்ட பிறகு மற்றவர்கள் எந்தவித கோபதாபமும் இன்றி நமக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் நளையந்திக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால தமையந்திக்கு பிடிக்காத பொழுது நாம் வற்புறுத்தக்கூடாது என்று ஒரு சமாதானத்தோடு திரும்பிச் செல்வார்கள் இதுதான் வந்து சுயம்பரத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயம் அந்த வகையில் தமையந்தியினுடைய தந்தை சுயம்பரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறான் அந்த சுயம்பரத்திலே பங்கு கொள்வதற்காக பல நாட்டு மன்னர்கள் தமையந்தியினுடைய நாட்டிற்கு வருகிறார்கள் இதுல அன்னத்தின் மூலமாக தமையந்தியனுடைய பேரழகை தெரிந்து கொண்டு அவள் பேர் காதல் கொண்டிருக்கக்கூடிய நலனும் கலந்து கொள்கிறான் இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கல அப்போ தமையந்தி இன்னும் நலனை நேர்லயே பார்க்கல அவள் வந்து எப்படி இந்த திருமணம் நடக்கும் இதுல கலந்து கொள்ள வரும் பொழுது ஒரு சோதனை ஏற்படுகிறது நலனுக்கு அந்த சோதனை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அது என்ன இதை தொட்டு தொடர்ந்து என்ன நடந்தது நாளை சிந்திக்கும் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே